Hi students, welcome to Friends of Maths and Physics team on our channel. On our channel, we have 12th Physics and 12th Max videos. We have 12th Physics and 12th Max videos. In the first chapter, Electrostatics. We have 14 videos. We have 14 videos. We have 14 videos. In the last video, we have a Tamil Nadu State Board rule. We have a problem with the exam. We have completed 1.1 and 1.3. Now, 1.4. Okay, let's see. Okay, let's see. अच्छे उनके बारे में है ना पाम कैलकुलेटर था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यार आप तो वीडियो पाका मर दिए हैं इधर लंदन पाकरिंग है ना इंद्र पदने जो वीडियो सोड़ा लिंक उन्हें डिस्क्रिप्शन ले रखे आलम पाँच तो नोट्स इतने पक्का वाइंगे वाइंगे ओके इंगला ओके ना कैलकुलेटर इलेक्ट्रोस्टैटिक फो Ah, electrostatic force and gravitational force are talking about. Electrostatic force is the same as the charge. Okay. If you say that, it is the same as the stationary point charges. Okay. And the gravitational force. The gravitational force is the same as the mass. Between the proton and the electron, this is hydrogen atom. Oh, who is the same as the proton and the electron. What is the proton? Positive charge. What is the charge? Negative charge. The proton is mass. The electron is mass. अपन मास से मास से रखे मास से मास के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स है चार्ज चार्ज के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ओके 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 इन्हें इन्हें आटम हाइड्रोजन आटम हाइड्रोजन आटम ला वन प्रोटॉन रखो अद न्यूट्रल आ रखा था ना ला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वंदे नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल आ रखो सो वन प्र one electron. Atom neutral is the number of proton equal to number of electron. Number of proton equal to atomic number. Okay. Now, hydrogen atom, the magnitude of the charges of proton and the electron. Ah, this is the question. I am not saying that. The magnitude of the charges on proton and electron. Proton and electron are the charge of magnitude. Basic properties of charges are not the same. No, it is not the same. Quantization of charge. Okay. And Q equal to N into E. And E is the value of 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. That is fundamental unit charge. Basic quantum of charge. Smallest amount of charge that can exist in the nature. Who is going to be? Robert Millikan experiment. Who is going to be? 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 So, proton and electron have magnitude of charge and magnitude of plus or minus of magnitude. Magnitude of plus or minus of magnitude. So, 1.6 into 10 power minus 19 coulomb charge. Proton and electron have equal charge. What is the mass of proton? 9.1 into 1.6 into 10 power minus 27 kg. Who is the mass? Proton and mass. Electron and mass is 9.1 into 10 power minus 31 kg. Okay. Now, let's go. The electron is the mass and the proton is the mass. Sir, 1.6 is 9, sir. The electron is the mass. 10 power is the mass. So, 10 power is the mass. The mass is the mass of the proton. If you compare it to the mass of the electron. If you have a question, you can comment. The charge is transferred. The charge is transferred. The charge is transferred. The electron is transferred. Electrons are transferred in a body or in a body. So, how is the mass of the electron gained? How is the mass of the electron lost? How is the charge of the electron? That is the mass of the electron. How is the mass of the electron gained? How is the mass of the electron lost? How is the mass of the electron lost? How is the mass of the electron lost? Do you know what I am saying? I will tell you in the next video. Okay, let's see. Let's see the solution. So, how do you think about electrostatic force and gravitational force? First, how do you think about electrostatic force? One problem is one issue. If you think about this end of the video, what do you think about electrostatic force and gravitational force? That's how we think about it. Let's see. So, there is a proton. The proton and the electron are the same. First, we can think about electrostatic force. The proton and the electron are the electrostatic force. What is the charge? Positive charge. What is the charge? Negative charge. What do we do? We can attract unlike charges. Unlike charges, we can attract. So, what is the charge? What is the electrostatic force? Okay, electrostatic force. You can see it. We can see it. We can see it. Okay. If you have two charges, where is the hydrogen atom? If you have two charges, you can note it. If you have two charges, you can note it. If you have 5.3 into 10 power minus 11 meter. If you have 5.3 into 10 power minus 11 meter, you can note it. You can note it. Now, if you have two charges, you can note it. If you have 5.3 into 10 power minus 11 meter, you can note it. Okay. First, we have electrostatic force. Now, what is the electrostatic force formula? Coulomb law, according to the Coulomb law, electrostatic force is equal to K, 
q1 q2 by r squared magnitude மட்டும் இப்ப கண்டுபிடிச்சிரலாம் சரிங்களா k q1 q2 by r squared கவனிங்க k k சரி இது எந்த மீடியத்துல சார் இருக்கு எந்த மீடியம் கொடுத்துட்டாங்களா கொடுக்கல you take it as air medium vacuum free space okay so அப்ப என்னது k இங்க பாருங்க இதோட சார்ஜும் இதோட மேக்னிடியூடும் ஈக்குவல் தானே ஈக்குவல் தானே ரெண்டுக்கும் மேக்னிடியூட் ஈக்குவல் தானே அப்போ q q q ஸ்கொயர் எழுதிக்கலாமா q q ரெண்டு மேக்னிடியூட் ஈக்குவல் டிவைட் பை என்னது r ஸ்கொயர் rங்கிறது ரெண்டு டிஸ்டன்ஸ் ரெண்டு சார்ஜ் கேரியல டிஸ்டன்ஸ் அப்போ வாட் இஸ் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் k ஓட வேல்யூ எவ்வளோ வேக்கம்ல ஏர்ல ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் எல்லாம் ஒன்றுதான் 9 டென் பவர் நைனு இன்டூ கியூவோட வேல்யூ எவ்வளோ சார்ஜ் ரெண்டுக்கு சார்ஜ் எவ்வளோ ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டூ டென் பவர் மைனஸ் நைன்டீன் தி ஹோல் ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் இருக்கு ஓகே டிவைடட் பை என்னது ரொம்ப செம்ம ஈஸி தப்பா டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ இன்டூ டென் பவர் மைனஸ் லெவன் தி ஹோல் ஸ்கொயர் ஓகே பாஸ் பண்ணி நோட் பண்ணுங்க இது வரைக்கும் பாஸ் பண்ணி நோட் பண்ணுங்க நீங்கள் சால்வ் பண்ணலாமா இப்போ நம்மளால் வந்து எக்ஸாக்டாக அதாவது கால்குலேட்டர் இல்லாமல் நம்மளால் போடுறது கொஞ்சம் கஷ்டந்தான் சரிங்களா அப்போ நம்ம ஒரு அப் அப்ராக்சிமேட்டாக போடலாமா சரிங்களா ஒரு நியர் பை ஆன்சர் நியர் பையாக போடலாமா ஆன்சரை கொண்டு வந்துடலாமா பாருங்கள் டென் பவரை கரெக்டாக கொண்டு வந்துடலாம் அப்போ ஆப்ஷனில் இருக்கும் கவலைப்படாதீங்க சரிங்களா அதை வச்சு நம்ம ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஸோ நியர் பையாக போடலாம் ஆன்சரு கவனிங்க தனித்தனியாக ஸ்கொயர் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு நைன் இன்ட்டு டென் பவர் நைனு சரிங்களா நைன் இன்ட்டு டென் பவர் நைனு ஓகே நைன் இன்டு டென் பவர் நைனு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸை ஸ்கொயர் பண்ணால் சிக்ஸ்டீனை ஸ்கொயர் பண்ணால் வந்து டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஸோ டூ டிஜிட் வச்சிங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் நைன்டீனை ஸ்கொயர் பண்ணால் டென் பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி எயிட் ஓகே சிம்பிள் தான் டிவைடட் பை ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீயை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஃபிஃப்டி த்ரீயை ஸ்கொயர் பண்ணால் டொன் ஆமாம் டுவெண்ட்டி எயிட் ஆமாம் ஓகே டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் டூ டிஜிட் ஓகேங்களா இன்டு டென் பவர் மைனஸ் லெவனை ஸ்கொயர் பண்ணால் டென் பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ ஓகேப்பா ஓகேப்பா இப்போ கவனிங்க நியர் பையா நியர் பையா இது நைனா இது டுவெண்ட்டி எயிட்டா அது டுவெண்ட்டி செவன் வச்சுக்கோ இப்போ ஒன் நைன் சார் நைனு த்ரீ நைன் சார் டுவெண்ட்டி செவனு இது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இல்லை த்ரீனு வச்சுக்கோ த்ரீ த்ரீ கேன்சல் ஆகிடும் அவ்வளோதான் இப்போ டென் பவர் மட்டும் தான் இருக்கும் பாருங்கள் அப்போ ஓகே இங்கே பாருங்கள் மைனஸ் தேர்ட்டி எயிட்டு ப்ளஸ் நைனு பவர் ஆட் பண்ணிடலாமா பேஸ் சேமாக இருந்தால் பவர் ஆட் பண்ணிடலாமா மைனஸ் தேர்ட்டி எயிட்டு ப்ளஸ் நைன் எவ்வளோ மைனஸ் டுவெண்ட்டி நைனு மைனஸ் டுவெண்ட்டி நைன் இந்த மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ மேலே பண்ணுதான் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி டூ அப்போ என்னப்பா ஆன்சர் வரும் டென் பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி நைனு ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி டூ ஆன்சர் வந்து டென் பவர் மைனஸ் செவன் யூ டென் திஸ் இஸ் த எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் சார் மணிகண்டன் சார் புக்கில் வேறு ஆன்சர் இருக்கே சார் அப்படின்னா டென் பவர் மைனஸ் எயிட்டில் இருக்கும் அவ்வளோதானே எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இன்டூ டென் போய் பாருங்கள் டென் பவர் மைனஸ் எயிட் கொண்டு வரணும் அவ்வளோதானே அப்போ மேலேயும் கீழே டென்னால் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் மேலேயும் கீழேயும் டென்னால் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் அப்போ என்ன வரும் டென் இன்ட்டு இந்த டென் பவர் ஒன் மேலே போனிச்சுன்னா டென் பவர் மைனஸ் எயிட்டு மை ப்ளஸ் ஒன்று மேலே போனிச்சுன்னா மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் செவனு மைனஸ் ஒன்று நியூட்டனு அப்போ எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ வரும் டென் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் எயிட்டு நீங்கள் சொன்னது வந்துருச்சா டென் பவர் மைனஸ் எயிட் நியூட்டனு சார் இன்னும் எயிட் பாயிண்ட் இருக்குது சார் நியர் பை தான்ப்பா நியர் பையா உங்கள் புக்கில் இது வந்து அப்ரா நியர் பையா அப்ராக்சிமேட்டாக உங்கள் புக்கில் எவ்வளோ கொடுத்துருப்பாங்கன்னா எயிட் பாயிண்ட் சம்திங் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் எயிட் நியூட்டன் ஸோ திஸ் இஸ் த எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் யாருக்கும் யாருக்கும் ஒரு ப்ரோட்டானுக்கும் எலக்ட்ரானுக்கும் ரெண்டு பேரும் எங்கே இருக்காங்க ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்லாம் இருக்காங்க அடுத்து கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாமா கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் எதுக்கு எதுக்கு இடையில் இருக்கும் ரெண்டு மாசுக்கு இடையில் உள்ள ஃபோர்ஸ் ப்ரோட்டானுக்கு மாசு இருக்கா இருக்குது எலக்ட்ரானுக்கு மாசு இருக்கா இருக்குது அப்போ கண்டிப்பாக என்ன ஃபோர்ஸ் இருக்கும் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் ஓகே அப்போ ப்ரோட்டானுக்கு மாசு இருக்குது ஓகே மாஸ் ஆஃப் த ப்ரோட்டானு அது மாதிரி எலக்ட்ரானுக்கும் மாசு இருக்குது யாருக்கு மாசு அதிகம் ப்ரோட்டானுக்கு கண்டிப்பாக ரெண்டு மாசுக்கு இடையில் உள்ள ஃபோர்ஸ் என்ன ஃபோர்ஸ் கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் ஆல்வேஸ் என்ன ஃபோர்ஸ் தான் இது அட்ராக்டிவ் தான் நீ ப்ளஸ் மைனஸ்லாம் பார்க்கவே வேணாம் ஸோ ஆல்வேஸ் என்ன ஃபோர்ஸ் தான் இது அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் தான் என்ன ஃபோர்ஸ் அது கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் ஸோ வாட் இஸ் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் ஃபார்ம்லா சார் ஜி லெவன்த்தில் படிச்சிருக்கோம்ல ஜி எம் ஒன் மாஸ் ஆஃப் த ப்ரோட்டான் எம் டூ மாஸ் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் டிவைட் பை டிஸ்டன்ஸ
ஓகே இப்போ ஒரு நியர் பை ஆன்ஸ் பண்ணலாமா எதுக்கு இந்த இந்த சம்மந்தம் என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறோன்னு சொன்னேன் சார் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் அதி அதிகமாக இல்லை கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் அதிகமாக அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஓகேப்பா கவனிங்க இங்கே என்ன பண்ணலாம் இதே ஆன்சரு சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவனா ஸோ சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் இன்ட்டூ ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அந்த பக்கம் கொண்டு வந்துடுங்க ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒரு பக்கம் கொண்டு வந்துடுங்க நைன் பாயிண்ட் ஒன்றையும் ஒரு சைடு கொண்டு வந்துடுங்க பேலன்ஸை டென் போர் மட்டும் ஒரு பக்கம் எழுதிடுங்க டென் போரில் எவ்வளோ எவ்வளோ வருது பாருங்கள் இன்னொன்று கவனிங்களேன் கீழே டென் போர் மைனஸ் லெவன் ஸ்கொயரா அப்போ டென் போர் மைனஸ் லெவன் டென் போர் மைனஸ் லெவன் டென் போர் மைனஸ் லெவனும் டென் போர் மைனஸ் லெவன் கேன்சல் ஆயிரும் புரிஞ்சுதா ஓகே நம்ம தேர்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் அவ்வளோ ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி எயிட்டு டென் போர் மைனஸ் ஃபிஃப்டி எயிட்டு சூப்பர் டென் போர் மைனஸ் ஃபிஃப்டி எயிட்டு டிவைடட் பை என்ன பண்ணுவோம் டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ நைனு இன்ட்டு டென் போர் மைனஸ் லெவன் ஸ்கொயர் இருந்துச்சு மைனஸ் லெவன் கேன்சல் ஆயிடுச்சு டென் போர் ஒரு மைனஸ் லெவன் வந்து கேன்சல் ஆயிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் இங்கே நைன் இருக்கா ஒன் நைன் சார் நைனு த்ரீ நைன் சார் எவ்வளோ இது டுவெண்ட்டி செவனு ஓகே இந்த ஒன் த்ரீ சார் த்ரீ டூ த்ரீ சார் சிக்ஸு டூ த்ரீ சார் சிக்ஸு டூ த்ரீ சார் சிக்ஸு இப்போ டூ பாயிண்ட் டூ அப்போ எதை எதை மல்டிப்ளை பண்ணால் போதும் இந்த ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸையும் டூ பாயிண்ட் டூ டூவையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் போதும் அப்போ ஒன் சிக்ஸ்டீன் டூன்னு வச்சுக்கலாமா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டூ பாயிண்ட் டூ எவ்வளோ சிக்ஸ்டீன் டூ சார் எவ்வளோ தேர்ட்டி டூ ஒன் டிஜிட் வச்சுக்கோ அப்போ த்ரீ பாயிண்ட் சம்திங் த்ரீ பாயிண்ட் சம்திங் இன்ட்டு டென் பவர் இந்த மைனஸ் ஃபிஃப்டி எயிட் அப்பா மைனஸ் ஃபிஃப்டி எயிட்டு மைனஸ் லெவன் மேலே போனிச்சுன்னா மைனஸ் ஃபிஃப்டி எயிட்டு ப்ளஸ் லெவனா அப்போ எவ்வளோ ஆன்சர் ஃபார்ட்டி செவன் மைனஸ் ஃபார்ட்டி செவன் நியூட்டன் இதான் எது கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸோட ஆன்சர் ஓகேவா ஓகேங்களா ரெண்டு இதுக்கு நீனே பாருங்கள் இங்கே டென் போர் மைனஸ் எயிட்டு அங்கே டென் போர் மைனஸ் ஃபார்ட்டி செவன் ஸோ அப்போ என்ன மீனிங் இதில் இருந்து நமக்கு தெரியுதுன்னா எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் அதிகம் இன்னும் தெளிவாக தெரியணுமா டிவைட் பண்ணி பாருங்கள் கம்பேர் பண்ணி பார்த்துடலாம் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் டிவைட் பை கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு என்னது எயிட் பாயிண்ட் சம்திங் ஓகேவா இன்டு டென் போவர் மைனஸ் எயிட்டு நியூட்டன் இன்டு டென் போவர் மைனஸ் எயிட் நியூட்டன் டிவைட் பை த்ரீ பாயிண்ட் சம்திங் இல்லைப்பா அது எவ்வளோன்னு அப்ராக்சிமேட்டாக போட போட்டால் போதும் இன்டு டென் போவர் மைனஸ் ஃபார்ட்டி செவன் நியூட்டன் ஸோ நியூட்டன் நியூட்டன் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ இந்த த்ரீ த்ரீ கேன்சல் பண்ணலாமா ஸோ ஒன் த்ரீ சார் டூ த்ரீ சார் சிக்ஸா ஆமாம் அப்போ டூ பாயிண்ட் சம்திங் ஆன்சர் டூ பாயிண்ட் சம்திங் இன்டு டென் போவர் மட்டும் கரெக்டாக சொல்லுங்கள் மைனஸ் ஃபார்ட்டி செவன் மேலே ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி செவன் ஃபார்ட்டி செவன் புரியுதாப்பா ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி செவன் மைனஸ் எயிட்டு ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி செவன் மைனஸ் எயிட்டு தேர்ட்டி நைன் ஓகே டென் போவர் தேர்ட்டி நைனு அப்போது எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு இதை மல்டிப்ளை பண்ணலாமா கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணலாமா டூ பாயிண்ட் சம்திங் இன்டூ டென் பவர் தேர்ட்டி நைன் கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் இப்போ இங்கே எப்படி சார் இங்கே போச்சுன்னா மல்டிப்ளை பண்ணிட்டேன் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டேன் அப்போ கவனிங்க 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 ரிசல்ட் ரிசல்ட்டு ரிசல்ட் பாருங்கள் ரிசல்ட்டு பாருங்கள் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸு கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸோட இவ்வளோ டைம்ஸ் டென் பவர் தேர்ட்டி நைன் டைம்ஸ் அதிகமாக இருக்குது டெங்க் அப்பா எவ்வளோ டென் டென் பவர் தேர்ட்டி நைன் டைம்ஸ் எவ்வளோ அதிகமாக இருக்குது எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸு சரிங்களா அப்புறம் ஏன் சார் வந்து இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து கீழே வருதுன்னா நமக்கு வந்து கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் எல்லாருக்குமே தெரியுது ஏன் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் நிறைய பேர் தெரியல அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஏன் வந்து நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் நமக்கு வந்து தெரிய மாட்டுது அப்படின்னா ஏன்னா நம்பர் ஆஃப் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் நியூ நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் அதுவும் இல்லாமல் இன்னொன்று மெயினு எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் வந்து என்னது அட்ராக்டிவும் இருக்குது ரிப்பல்சிவும் இருக்குது இல்லை அப்போ என்னா கேன்சல் அவுட் ஆயிரும் சரிங்களா ஸோ கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் ஆல்வேஸ் அட்ராக்டிவ் இல்லை ஓகே ஓகேங்களா ஸோ டென் போவர் தேர்ட்டி நைன் டைம்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்போது ஒரு ப்ரோட்டானுக்கும் எலக்ட்ரானுக்கும் இடையில் சரிங்களா ரெண்டு ஃபோர்ஸு இருக்குது ஏன் ரெண்டு ஃபோர்ஸ் இருக்குது ஏன் வந்து ப்ரோட்டானுக்கும் எலக்ட்ரானுக்கும் இடையில் உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு ஃபோர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா ஏன் ஏன் அப்படின்னா ஏன்னா ப்ரோட்டானுக்கும் எலக்ட்ரானுக்கும் சார்ஜும் இருக்குது மாசும் இருக்குது சார் அப்போது கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸும் இருக்கும் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் ஆனால் ரெண்டு ஃபோர்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறதுனால எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இரு
ஆனால் எங்கே எங்கே அட்ராக்ட் ஆகுது மேலெல்லாம் அட்ராக்ட் ஆகுது எப்போவுமே கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் டவுன்வோர்டில் இருக்கும் எடுத்து வர கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இப்போ மேலே இருக்குது இப்போது எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் ஆகிட்டு ஆகுது இந்த ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இந்த ஃபோர்ஸ் அதிகமாக எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் தான் அதிகமாக இருக்கும் வேறு மாதிரி இருக்குது இவ்வளோ கம்மியாக போடக்கூடாது சரிங்களா சின்னதாக வரையக்கூடாது எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் அதிகம் இல்லை ஸோ மேக்னட்டியோட அதிகமாக காட்டணும் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் வந்து அதிகம் ஸோ மேலே அட்ராக்ட் ஆகுது சரிங்களா ஓகேங்களா இந்த ப்ராப்ளம்ல இருந்து எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா ஓகே ஸோ ஒரு கம்பேரிசன் வேணால் தெரிஞ்சுக்கிறீங்களா கம்பேரிசன் என்ன கம்பேரிசன் அப்படின்னா அதாவது எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸுக்கும் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸுக்கும் சரிங்களா சிமிலாரிட்டிஸ் அண்டு டிஸ்சிமிலாரிட்டிஸ் ஓகேங்களா என்னென்ன சிமிலாரிட்டிஸ் இருக்குது என்னென்ன டிஸ்சிமிலாரிட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்னு எங்கே உங்களுக்கு தெரிஞ்ச பாயிண்ட் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் முதல்ல முதல்ல டெஃபினேஷன் சொல்லிடுறீங்க அதாவது சார் ரெண்டு சார்ஜ் கரியல் ஃபோர்ஸ் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் ரெண்டு மாசு கரியல் ஃபோர்ஸ் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இது வந்து ஆல்வேஸ் அட்ராக்டிவ் அது வந்து அட்ராக்டிவும் இருக்குது ரிப்பல்சிவும் இருக்குது அப்படின்னு சரிங்களா எழுதிக்கலாமா சிமிலாரிட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா யாருக்கும் யாருக்கும் பார்க்க போகிறோம் நம்ம கவனிங்க எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸுக்கும் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸுக்கும் ஓகே பார்க்கலாமா சிமிலாரிட்டிஸ் பார்க்கலாமா ஃபஸ்ட்டு சிமிலாரிட்டிஸ் எதுங்க சிமிலாரிட்டிஸு என்னென்ன சிமிலாரிட்டிஸ் உங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டுக்கும் என்ன சிமிலாரிட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் எழுதிங்க போத் ஃபோர்ஸஸ் ஓகேங்களா போத் ஃபோர்ஸஸ் போத் ஃபோர்ஸஸ் ஒபை தி எதுனா ஒபை தி எதை ஒபை தி இன்வர்ஸ் ஸ்கொயர்லாம் போத் ஃபோர்ஸஸ் ஒபை தி இன்வர்ஸ் ஸ்கொயர்லாம் அப்படின்னா சார் இன்வர்ஸ் ஸ்கொயர்லாவும் ஒபை பண்ணுதா எப்படி அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் எப்படி சார் ஒபை பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ்க்கு ஃபார்ம்லாம் என்ன கே கியூ ஒன் கியூ டூ பை ஆர் ஸ்கொயர்டு கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ்க்கு ஃபார்ம்லாம் என்ன ஜி எம் ஒன் எம் டூ பை ஆர் ஸ்கொயர்டு இங்கே பாருங்கள் இதுவும் ஒன் பை ஆர் ஸ்கொயர்டு இல்லைப்பா ஸோ ரெண்டு ஃபோர்ஸும் பாருங்கள் ஒன் பை ஆர் ஸ்கொயருக்கு எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் வந்து இங்கே பாருங்கள் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸும் ஒன் பை ஆர் ஸ்கொயருக்கு யூனிவர்சலி ப்ரொப்போஷனாக இருக்குது சரிங்க ஒன் பை ஆர் ஸ்கொயருக்கு டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனாக இருக்குது அதேமாதிரி கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸும் ஒன் பை ஆர் ஸ்கொயர் வருதா ஸோ அப்போது இதுதான் இன்வர்ஸ் ஸ்கொயர்லாம் சரிங்களா ரெண்டும் எதை ஒபே பண்ணுது இன்வர்ஸ் ஸ்கொயர்லாக ஒபே பண்ணுது ஃபாலோ பண்ணுது அப்படின்னு இது ஃபஸ்ட்டு சிமிலாரிட்டி ரெண்டும் இன்வர்ஸ் ஸ்கொயர்லாக உங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா ஃபாலோ பண்ணுது அப்படின்னு செகண்ட் சிமிலாரிட்டி பார்த்தீங்கன்னா போத் ஃபோர்ஸஸ் ஆர் சென்ட்ரல் ஃபோர்ஸஸ் போத் ஃபோர்ஸஸ் ஆர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா போத் ஃபோர்ஸஸ் ஆர் கால்ட் எஸ் சென்ட்ரல் ஃபோர்ஸஸ் அது என்னப்பா சென்ட்ரல் ஃபோர்ஸஸ் ஏன் சென்ட்ரல் ஃபோர்ஸஸ்னு சொல்லணும் போத் ஃபோர்ஸஸ் ஆர் கால்ட் எஸ் சென்ட்ரல் ஃபோர்ஸஸ் ஏன் ஏன் அப்படின்னா இப்போ ரெண்டு இங்கே ஒரு சார்ஜ் இருக்குது கியூ ஒன் இங்கே ஒரு சார்ஜ் இருக்குது கியூ டூ இங்கே ஒரு மாஸ் இருக்குது எம் ஒன் இங்கே ஒரு மாஸ் இருக்குது எம் டூ ஓகேங்களா ரெண்டு மாசு ஓகேங்களா ரெண்டு மாசு ரெண்டு சார்ஜ் ரெண்டு சார்ஜ் கடையில் ஃபோர்ஸ் எலக்ட்ரா ஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸாக டேரக்ஷன் எப்படி போடுவீங்க ரெண்டு சார்ஜை ரெண்டு சார்ஜை கனெக்ட் பண்ணுற லைன்லேயே ரெண்டு சா சார்ஜாக ஜாயின் பண்ணுற லைன்லேயே அந்த ஃபோர்ஸ் இருக்குமா எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்குமா ரெண்டு மாதம் ஜாயின் பண்ணுற லைன்லேயே இருக்கா ஸோ இந்த லைன்லேயே இருக்கிறதுனால தீஸ் ஃபோர்ஸஸ் ஆர் கால்டஸ் சென்ட்ரல் ஃபோர்ஸஸ் ஓகே அடுத்த பாயிண்ட்டு பண்ணிக்கலாம் அடுத்த பாயிண்ட்டு அடுத்த அடுத்த சிமிலாரிட்டி என்னென்னா போத் ஃபோர்ஸஸ் ஆர் சரிங்களா நோட் பண்ணிக்கோங்க போத் ஃபோர்ஸஸ் ஆர் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸஸ் லெவன்த்தில் ஞாபகப்படுத்தி பாருங்கள் உங்கள் ஒர்க் எனர்ஜி பவரில் படிச்சுருப்பீங்க சரிங்களா நோட் பண்ணுங்கள் போத் ஃபோர்ஸஸ் ஆர் போத் ஃபோர்ஸஸ் ஆர் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸஸ் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸஸ் எந்தெந்த போத் ஃபோர்ஸஸ் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸும் எதுவும் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸஸ் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ்னா ஒர்க் டன் பை திஸ் ஃபோர்ஸஸ் இன் க்ளோஸ்டு பார்த்து ஜீரோ ஒரு க்ளோஸ்டு பார்த்தில் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸும் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸும் செஞ்ச ஒர்க் வந்து என்னது ஜீரோ அதான் என்னதுனா கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸு ஸோ ரெண்டுமே கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸஸ் ரெண்டுமே சென்ட்ரல் ஃபோர்ஸஸ் சரிங்களா ரெண்டுமே எதை ஃபாலோ பண்ணுது இன்வர்ஸ் ஸ்கொயர்லாவை ஃபாலோ பண்ணுது சிமிலாரிட்டிஸ் ஓகேவா டிசிமிலாரிட்டிஸ் பார்க்கலாமா அதான் டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்கலாமா ரெண்டுக்கும் ரெண்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்ன்னு பார்க்கலாமா என்ன
same charge as the force is repulsive. But, but, gravitational force, right? gravitational force are always attractive. Are always attractive. Difference is there? What difference is there? Okay. And the second point, note, right? second point. So, second point, second difference is there? And the constant, right? constant. What is constant? Now, in electrostatic force, le, K constant. Gravitational force, le, G constant. So, the electrostatic force constant, right? Electrostatic force constant. Electrostatic force constant. Electrostatic force constant. Where is it? Depends medium. Electrostatic force constant symbol is K. K is depend on the medium. Depends medium. Depends medium. Medium. Electrostatic force level constant K is the medium. Who is the medium? Who is the medium? Who is the medium? K value is the medium. 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 Okay. Depends medium. But universal gravitational constant. Where is the medium? G is the medium. G is the medium. G is the medium. Change. So G does not depend. Does not depend, does not depend any medium. Medium depend on any medium. What medium depend on any medium? G. But K depend on medium. Difference is that? What force is the force? Electrostatic force is the force. What do you compare? Compare the gravitational force. Because due to K value, due to K value is 9 into 10 power 9. Okay, one Newton meter squared by Coulomb squared. This is G value, 6.67 into 10 power minus 11. Newton, which is meter squared by, this is mass, no? Mass, no? Mass, no? Kg squared. This is charge, no? Coulomb squared. You see the value of K value, G value. So, K value is very much. G value. So, the electrostatic force is very much. Gravitational force is very much. So, if you know this, if you know this, if you know this, if you know this, Okay, so similarities and dissimilarities. Okay, so what are the similarities? Electrostatic force and gravitational force. Electrostatic force is the same thing. The same thing is the inverse square. 1 by R square. The same thing is the same thing is the central forces. Because acting along the joining. Okay, the same thing is the conservative forces. Conservative forces is work done in the closed path. We learned in the 11th grade. The same thing is the dissimilarities. Electrostatic force can be Positive or uh, can be attractive or repulsive, but gravitational force always attractive. Okay. That uh, is the constant electrostatic force constant. And the electrostatic force constant on the other depend on the medium and depend on the over medium to go over value. Okay. And G1 the medium and depend on the Okay. And the last one the electrostatic force and gravitational force are very good. That's why the mass is where it comes from. The electrostatic force value is changed. The gravitational force is changed. But the electrostatic force depends on it. That's all. Okay. Do you know? All the best. Bye. Thank you.